Да, мы проводили исследования, целую серию исследований по поручению Федерального агентства в печати нашей коммуникации. И здесь присутствующие наши коллеги-эксперты принимали активное в этом участие. Было вначале два исследования, посвященных бизнес-модели муниципальных изданий, которые проводил Владимир Леонидович Касютин. И было еще исследование, связанное с тематической моделью местной прессы. В проработке этих материалов участвовал, ну, прежде всего, Асан Васильевич Красниченко, еще наш, э, со, наш сотрудник э, Игорь Гурьянович Коновалов и Михаил Лехтин. Я бы хотел здесь э, показать несколько слайдов, э, посвященных э, результатам этих исследований, потому что основной корпус обрабатывал Асан Васильевич, но в этом исследовании было несколько э, закрытых вопросов. Это было анкетное исследование, которое мы рассылали по нашей базе. А, было несколько, три открытых вопроса. Я сейчас вот э, к ним э, перейду. А, конечно, надо понимать, э, что наша методика имеет ряд э, недостатков, потому что мы работаем с помощью анкет, которые распространяем по нашим базам, это база нашей подписки электронной, которая есть у сайта. И вторая база атласа региональной муниципальной прессы, которая практически теперь ежегодно обновляется усилиями нашего фонда. Но одно дело разослать анкеты по базе, а другое дело получить на них ответ. Вы сами понимаете, что если сравнить отвечающих редакторов и не отвечающих, то это будут две разные категории. И поэтому, что думают не отвечающие редакторы, я сказать не беру. Здесь есть вот это допущение. Второе допущение состоит в том, что мы эту картинку представляем как бы глазами редактора. Но не глазами читателей, что есть большая разница. В связи с этим небольшая реплика относительно того, что существует в ряде регионов система грантовой поддержки, которая существует и э, в федеральном агентстве. Все это, конечно, так, но всегда упускается из вида одно соображение, что грант получает активные редакции, но совершенно не читатели. Поэтому как это все потом отражается на читателях, где-то есть активная редакция, она получает мой грант, соответственно, те люди, которые там живут, получают определенные преференции. Это, конечно, очень хорошо. Но остальные люди, в общем, тоже, наверное, заслуживают какой-то поддержки, поэтому абсолютно согласен с Владимиром Леонидовичем, что здесь должна быть какой-то какой институциональный подход, а не чисто грантовый. Что так? Что, Да нет, я Значит, как подвинутый... Нет, нет. Это так поставлено. Значит, это вообще усредненная тематическая модель местного издания, полученная вот, в результате нашего анкетного вопроса. Здесь занимает первое место вопроса экономики. Это светло-голубой, светло-фиолетовый, 19%. Потом вторая позиция как ни странно, у образования, так видят эти главные редакторы. Третья позиция у культуры и политики, и потом медицина спорт. Вот так вот распределяется тематическая модель, усредненная наших муниципальных изданий в ответах главных редакторов, которые согласились ответить на нашу анкету. Но тем не менее, это какой-то тоже показатель. И вот э, здесь есть очень, мне кажется, важный момент. Важный момент – это насколько повестка дня, которая отражается в муниципальных изданиях, соответствует реальным запросам и интересам граждан. Вы, наверное, знаете, что года два назад с усилиями общественной палаты было произведено исследование повестки дня, которое есть в региональных изданиях. В качестве сравнения они выбрали обращение писем, писем, идущие в общественную палату. Мы понимаем, что в общественную палату надо все равно написать, что в плато, да, примерно то же самое. Да? Уже когда писать абсолютно некуда. Да? Нельзя вопрос решить ни на местах, ни на государственных, никуда, уже последние три качания, туда. 
Поэтому туда доходили письма преимущественно от институтальной системы, системы уголовного наказания и нахождения в местах, но плюс к тому же доходили вопросы, связанные с жильем. Так вот, эти две темы главенствовали в обращении граждан к общественной палате, а в тема, которая затрагивает региональные издания, они были на последних местах. Вот. Так что согласование повестки дня совершенно очевидно. Ну, здесь вот опять то, что так съехало. Открытые вопросы были. Какие темы вызывают наибольшее число откликов ваших читателей? А ну ничего, они внизу. А... Ну да, 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 вы понимаете, что да, она да, мысленно да, представит да. наверх. Но у всех воображение работает, так что проблема качества жизни, происшествия криминала, так крупно поделенные гражданские инициативы, политика власти, экономика и так далее. Значит, что здесь получилось? Вот этот я красный кусок, это проблема качества жизни. Всех волнует. Я думаю, что прежде чем обсуждать вопросы ценностные, наверное, надо обсудить вопросы реального качества нашей жизни. Потому что если мы будем... То, о чем вы сейчас говорите. Вот что понимать по ценности? Что понимать по ценности? Если это качество главной нашей ценности, проблема качества жизни, если в этом сводится смысл жизни, качество жизни, но, наверное, так, но здесь-то в основном... Имеется в виду, что вот эта проблема качества жизни, вот она раздроблена. Социально-бытовые проблемы, благоустройство, здравоохранение, суицида, то есть здесь как бы такое, что у Проблема качества жизни, а сейчас вам скажу. Это экология 26% экологии, потом себе голубая 83% это образование, молодежные проблемы. Вот как Складывается, раскладывается этот спектр, да? Я проводил собственный анализ, я не могу назвать это исследование, ряд регионов мне попадали по, вот, под, по, не подшивки, а выборка из подшивок за определенный там, месяц, предположим, по ряд регионов. И я сидел, смотрел, какие есть материалы, посвященные проблемам молодежи, проблемам частного бизнеса, проблемам культуры. Что в результате открылось? Проблема малого бизнеса публикации почти нет. А если есть, то это только фермы. Они писали безопасно. А молодежи публикации в принципе присутствуют. Но 95% это то, что взрослые дяди и тети сделали для молодых людей. От молодых людей никаких материалов не поступает. Проблема культуры сводится к темам либо классики, либо, так сказать, вот ностальгии по 60-м, там, 40-м годам, когда кому-то было хорошо. И было, может быть, все хорошо. Но современной культуры там нет, в принципе, тоже. Поэтому, а почему нет, понятно, не знаю, как писать. История культуры Малай. Вот вы видите, как они раскладываются. Зеленый – это портрет житейской истории просто людей. Культура сама по себе это желтая, и оранжевая а, история патриотизма вот, на самом деле востребована. Людей это политика и власть. Диалог с властью и власть политика. Критика власти занимает гораздо больше интерес у людей, чем диалог. Но то, что диалога нет, что остается только критика. Происшествие криминал. Здесь примерно. Вот синий, яркий, это коррупция. Проблема, которая всегда нас коррупция. А в основном происшествия. Гражданские инициативы. Но они у себя это очень маленькую долю только занимают, поэтому мало здесь вообще встречивается каких-то интересов. Ну и тут, это диагноз для страны, это же КХ, это все знают без меня, мы просто получили, что в 50% анкет выявлено. ЖКК как основная проблема, которая волнует граждан. Диа диагноз был документально подтвержден. Дальше был второй вопрос, что проверь первый. Какие социально значимые темы недостаточно освещаются в вашем ожидании? Красные. Проблема качества жизни. Опять то же самое. Вторую позицию заняла экономика, третья политика и власть. Значит, недостаточно освещаются, по сути дела, те же самые. Темы, которые вызывают наибольший интерес. Ну и там раскрывается проблема качества жизни, там 
социально-бытовые проблемы, ЖКХ и так далее. В общем, должен я сказать, что проблемы какого-то развития вообще остались почти что за нашим исследованием. Это не есть тема для обсуждений и не есть тема для интересов людей. Понимаете, вот, конечно, наши газеты, безусловно, они нужны. Они выполняют свою особую роль. Но пока газеты местные так привязаны к государственной и муниципальной власти, на что-то надеяться очень сомнительно. Я не очень разделяю оптимистические настроения Владимира Леонидовича, Хотя готов его поддерживать, мы начинали всегда. А когда я думаю про себя, что если бы у нас в стране было иное распределение бюджетов между государством, регионом и муниципалитетом, и не делались искусственно объединения регионов, что они все сидят на дотации объединения муниципалитета, а реально бы местные налоги малого и среднего бизнеса шли бы на нужды этого муниципального образования, тогда можно было бы посмотреть, как и что, а почему бы было в этой модели не, не разрешить гражданам, самим гражданам, учредить свою собственную газету, настоящую свою, которая бы вывести из-под контроля главы что? администрации. Что? Но я, конечно, не поступаю в виде такого идиотика, тут не хочет. Ну что делать? Ну что делать? Я по этому как бы хотел бы закончить. Вот какая тематическая рубрика является, собственно, изюминкой будет вот эти открытый вопрос в вашей редакции. Но здесь изюминки, значит, больше всего будет проблеме качества жизни, конечно же. И плюс, значит, второе, это у нас история культуры и мораль. Здесь все оттачивают свои перья и с удовольствием об этом пишут. Возвращаясь от ценностей к маленьким эпизодам собственной жизни, хочу как бы закончить. В детстве жил я в Москве, в Петровском парке. Там были деревянные дома, еще до военной постройки. И все общество мальчишеское было поделено в соответствии с дворами. А в чужой двор не зайди, потому что если ты зайдешь, просто напьет морду, безо всяких вопросов и объяснений. Даже не, не спрашивай, зачем ты сюда зашел. Наше общество настолько сильно и мелко структурировано, что внутри маленького сообщества каждый из нас ощущается больше комфортно, но взаимодействие с другим сообществом очень сложно. И поэтому, конечно, наши газеты, особенно сейчас, когда появляется интернет, мы можем, наверное, попытаться организовать все-таки нормальный диалог внутри наших местных сообществ. Мердобитие в нашем Петровском парке продолжалось до тех пор, пока а вдруг один пришел указ от какого-то высокого начальника, что спортсмены должны заниматься с детьми, поскольку это было в зимнее время, то власти стадиона «Динамо», который там рядом расположен, решили залить для детей каток. Но не у себя, потому что там тренировались там конкобельцы, а просто вот во дворе одного из наших домов. Они повесили от руки объявления, приходите, будет залить каток. Ну и пришли туда, во дворе дома, как-то уже стали играть в хоккей, там порочки какие-то поставили. А после этого, понимаете, зайти в другой двор как-то было как неуютно, все равно, но мы вот не пили. Вот, ну не по-пацански. Играть в хоккей, тебя выиграть в честном хоккейном поединке, а вечером тебе бить моду, потому что ты чужой. Тут вот, значит, какое-то дело из онлайна вышло такое, да, в офлайн. И здесь уже произошло какое-то взаимодействие, общее какое-то дело. Поэтому я думаю, что нам надо не изыскивать ценности, которые нас разъединяют, а заниматься решением каких-то насущных дел, которые совместно занятия могут у нас объединять. Спасибо, извините. Ценности могут разъединять. Ценности могут разъединять. Да. Да. Могут разъединять наши ценности. Да, вот я вам тогда уже второй пример из своей взрослой жизни приведу. Был я на одном семинаре в середине 90-х годов, который был посвящен итогам выборной кампании нашей. И выступал я на Панфилова. Публично выступал прямо на семинаре. И она сказала, ну да, мы тоже фальсифицировали результаты голосования. Но мы же это делали из-за демократических соображений. Вот эти ценности, которые, наверное, нас... Разъединяйте, да. Разъединяйте.
А вы же объединяете. Кого с кем? Против кого ты дружишь? Коллеги, наверное, к Михаилу Григорьевичу есть вопрос. Да, пожалуйста. Вы представляете, это Марина Ивановна. Михаил Григорьевич, Марина Ивановна, Смоленский университет. Михаил Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот в ваших анкетах учитывался ли рыночный статус издания? То есть, либо оно существует в локальном рыночном пространстве, либо по самому неблагоприятному варианту один район, одна газета. И разнились ли как-то ответы на вопросы в зависимости от спектра проблематики, вот исходя из того, что у них, так сказать, разное пространство существовало? Потому что меня удивила очень невысокая степень присутствия тематики власти. Если это не рыночное издание, то, как правило, доминирует эта тематика. И в дополнение, учитывались ли информационные ли это агентство, либо это независимые газеты? Нет, ну, это Должен я вам сказать, дорогие качественные, что сила нашего фонда вообще очень ограничена. А средства, которые для этого уделяются, тем более, например, вот эти исследования, которые я вам говорил, были прибыльны за счет нашего энтузиазма, выкаивания дополнительного рабочего времени, по сути дела, зарплаты экспертов, потому что мы это все делали подготовку к круглым столу. Вот. Мы не могли произвести комплексное исследование всего этого. И надо было комплексное исследование проводить по другим четким подходам. Да нет, просто было сейчас, 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 ну, дайте, 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 дайте. Вот. Поэтому мы разделяли эти вопросы, касающихся бизнес-модели. Был вот этот анализ, что это за издание, как оно работает, как оно на рынке, какие у него есть конкуренты на местном рынке. А то, когда мы анализировали тематическую газету, тематическую модель. У нас не было возможности соединить, к сожалению, это с тем вопросом. Поэтому пока это дело разошлось, мы поэтому наметили некие предварительные вещи. Могу добавить, друзья мои, такой бизнес. Ну, серьезно, если говорим, ну нет у нас медиа бизнеса. Один вопрос. В этой анкете не было. Забудьте вообще слово бизнес. Ну какой бизнес у вас может быть? Сделать нормальную зарплату в редакции или бизнес образовывать? Это все несерьезно. Михаил Григорьевич, да, да. насколько я помню, ваш атлас, да, да. изначально, там в основном же издания муниципальные. Нет. Последнее издание. Последнее издание. Последнее издание. Последнее издание. Последнее издание. Последнее издание. Как делается наш атлас? Делается наш атлас путем общения с регионами. Насколько мы можем вытащить из региона информацию, насколько мы ее вытаскиваем. Да. Каждый год мы за счет своих усилий немножко добавляем, добавляем и добавляем. Поэтому это не значит, что там по некоторым регионам нам категорически вот отказываются и обрубают все возможности только издания учрежденной власти. А в целом в ряде регионов у нас уже имеется приличный спектр всех форм собственности. И в нашем атласе есть такая графа форма собственности, организационно правовая форма и учредители. И там есть уже широкий спектр. А кроме того, в нашем атласе присутствует еще и региональные издания всех форм собственности, а последнее, последнее издание добавило сюда и сетевые издания, э, издания сетевых СМИ. Ну, Самолка, провинция, МК, ну, и так далее, и так далее. По городу, там и так далее. Какой есть? А мой район у вас там есть? Мой район есть, да. да. В Москве и в Петербурге есть мой район. Конечно. Нет, в Атласе ваш. В Атласе, в нашем Атласе, конечно, есть мой район. Да. По Москве и по Петербургу. И вы их тоже опрашиваете? Ну мы не опрашиваем, понимаете, мы собираем информацию. Что анкета, мы, анкета, вот анкета, анкета, анкета рассылается по всей базе, да, понимаете? Не нет, не а так, чтобы вот мы звонили и говорили, дорогой Иван Иванович, ответь, пожалуйста, на вопрос. Мы так не делаем, нет, да? Я не понимаю. Спасибо. Еще коллеги вопросы. Можно еще так спросить? Вот опять же, Михаил Григорьевич, по теме власти. Уровень, значит, у вас там было слово критика, да, когда да. конкретизировалась тема власти. Вот очень интересно, можно ли было выяснить уровень э, э, власти, скажем так, власть в общем, в целом абстрактная, власть э, уровня издающей организации или власть низового уровня. Потому что, естественно, власть собственного уровня, как правило, выводится из зоны критики, если это государственная газета, и вся критика направляется в адрес либо федеральной власти, вы же 
настоящие, там региональные. Либо вниз, так сказать, скажем, если это район, там на какой-то поселковый муниципальный уровень. Вот как-то это выделялось нет, или мы, нет? Мы это не выделяли, нет, но я, то есть критика не, какая? Не, не могу с вами согласиться, что нет критики. Вы понимаете, ведь одно дело критиковать главу района, а другое дело критиковать организацию дел, скажем, там с дорогами в этом районе. Поэтому это, это все равно же является критикой действия. Тогда идет на уровень выше. Ну хорошо, мы сказали, да, дорогу давайте поставим в состояние школы. Ну хорошо, понимаете? Извините. Поэтому мы, ну, мы не ставили сейчас в этом состояние. Спасибо вам за подсказку. Да. Следующее в нашем исследовании. Ты причем вас? Я не шучу.